这张照片隐藏着一个令人不安的秘密。后排的那个女孩是十五岁的诺玛·坎特里曼，她周围都是爱她的家人，但仔细看，她是唯一一个脸上有伤的人。她的左眼肿胀，神情紧张。就在拍摄照片的几天前，诺玛的手脚被绳子缠着，绑在一棵树上等死。两个月前，离诺玛家三十分钟车程的地方，十四岁少女戴安娜在离家上学后就失踪了。两天后，十九岁少女格洛利亚也失踪了。她的遗体后来在拉卡马斯湖附近被发现。1974年7月11日，在诺玛拍摄照片的两周前，另一名叫克里斯塔的女孩也失踪了。她最后一次被人看到是登上了一辆蓝色福特面包车。几个月过去了。越来越多的年轻女孩失踪，警方一直没有抓到罪犯，直到15岁的幸存者诺玛·坎特里曼出现，她从连环杀手手中奇迹般的幸存了下来，这才有了逮捕嫌犯的机会。15岁的诺玛和她的妈妈、继父还有兄弟姐妹一起生活在华盛顿州的里奇菲尔德小镇。1974年7月11日，诺玛刚刚读完八年级，正兴奋地迎接暑假。由于住在镇上比较偏僻的地方。如果没有汽车，诺玛外出就必须走很远的路。下午四点左右，诺玛想去商店见一些朋友，她和妹妹吵架了，心情很糟糕。刚好继父要去镇上，她同意开车送诺玛到镇上的便利店。她在那里和朋友聊了一会儿天，在购买完物品后，开始步行回家。这条路她经常走，通常没有什么可担心的。I walked up the main street and out of town, and I saw this van come out of town. And he did that whole double take, break check thing, and I thought to myself, then I should just get up and walk away, just go home. I didn't do it. 这辆蓝色面包车沿着他的身边开过，然后迅速停下来。他听到一个男人的声音，试图引起他的注意。He was asking questions. Do you want to go for a ride? Was the first one. Well, no, thank you. I I don't go for rides. 这个男人很执着，他不断地问诺玛各种问题来阻止他离开。诺玛感到很不安，与此同时，他也厌倦了走路回家。一转念，诺玛决定接受搭车，但是一上车，他就开始后悔了。Stupid, get into the van with a stranger when you're not supposed to, and that's what I did. 他们沿着诺玛的方向行驶，突然男人转错了方向，诺玛告诉他走错了，让他掉头，但男人没有理会。They pulled off the road. Into like this little meadow with with bushes on both sides, and got out of the van. Then he came in the door behind me and he put a knife to my throat. 男人命令诺玛脱掉衣服，如果反抗就杀了他。为了不激怒男人，诺玛只能按照他的要求行事。男人扯下诺玛的内衣，用它绑住诺玛并堵住她的嘴。诺玛被绑在车厢后部，无助地躺在那里。这名男子回到驾驶座上，发动了汽车。I can't tell you how long we drove around. All I know was I was terrified, and I knew that bad things were going to happen to me. He always drove to the sun, and he went into a dark alley that led to the woods. He went into a dark alley that led to the woods. He went into a dark alley that led to the woods. He went into a dark alley that led to the woods. He went into a dark alley that led to the woods. He went into a dark alley that led to the woods. He went into a dark alley that led to the woods. He went into a dark alley that led to Carried me out of the van. Carried him into the woods. 男人用刀威胁着他。诺玛不敢呼救。他被迫来到森林深处，停在了一棵大树面前。男人抽出几根绳子。诺玛惊恐地恳求男人放过自己，但男人无视他的恳求，并开始将他绑在树上。And he looped a rope around my head and tied it to the tree. And then he looped another rope under my knees and tied it to another tree. 男人突然发狂。一拳打在诺玛的脸上，然后强行压在她的身上，性侵了这个15岁的女孩。So hard, God, 几小时后，男人终于停了下来。现在已经是凌晨了，诺玛仍然被绑在两棵树之间，绳子将她的嘴巴、手脚牢牢缠住，她无法叫喊，也无法动弹。男人站在那里一动不动，诺玛精疲力尽，但她不敢闭上眼睛。他害怕男人再次伤害自己。过了一会儿，男人慢慢的转身离开。诺玛看他朝来时的方向越走越远。此时，诺玛独自一人在树林中，他不清楚男人是否会回来杀了自己，还是要把他留在那里等死。但无论如何，时间已经不多了
。当他终于听不到男人的脚步声时，他知道这可能是他唯一逃生的机会，但是他完全被束缚着，绳子紧紧绑在他的身上。洛满灵机一动，有了一个主意：嘴巴上的绳子可能会被咬断，如果他的脖子能从树上被解放出来，那么他就可以跳着离开。诺玛开始啃咬嘴上的绳子，男人随时可能回来，他必须又快又安静地把它扯断。在他用尽全力的啃咬下，脖子上的绳子终于断了。诺玛的手脚仍被绳子绑着。他朝相反的方向挣扎着移动，诺玛走进树林深处。如果男人找不到他，他就有活命的机会。太阳几乎要升起来了，诺玛跌跌撞撞地跳到树林的边缘。他看到一大片空地，周围围绕着铁丝网。诺玛站在原地一动不动。树林里的声音越来越近，有人正在接近他，他不敢动弹。突然，声音停止了。Just waiting, scared to death. He was waiting to hear me move. I stood up the whole night with my back against the post, trying to get the rope off my wrist. 不幸的是，绳子绑得太紧了，他无法松开双手。无论如何，他必须要前进。I decided I needed to move and get out of there, so I went underneath that barbed wire fence and I hopped about three steps, and I fell. My feet got tangled up in the the bushes, the brambles, and I just. Stayed. I couldn't. I didn't have the strength to get up. 诺玛失去了知觉，精疲力尽的她不仅缺乏食物和水，而且还受了重伤。如果她不尽快治疗，很有可能无法活着出去。诺玛昏迷了一个小时，但她奇迹般的醒了过来。她用尽全力继续向前挪动。她把腿从灌木丛中解开，并跳着穿过了草地。她看见远处有一座很大的建筑物。And I started out, made my way down here to this. Door, and I tried to open it. Door was locked. Couldn't get it open. 诺玛孤身一人，虚弱的无法站立。她膝盖一软，摔倒在大楼的台阶上。And I heard a vehicle coming up the drive, out of sight. And I wanted to just get up and run. 车灯照在她的脸上，车辆越来越近，停在了她的面前。车门打开，一名男子走向诺玛。此时天还很黑，她无法看清对方的面孔。更无法确定对方是不是绑架他的男人，他挣扎着试图站起来，但整个身体虚弱无力。他已经做了一切能做的事，于是他放弃了，任凭男子接近。男子掏出一把刀，割断了诺玛身上的绳子。诺玛震惊地抬起头，他这才意识到面前的男人是一名公园管理员。管理员意识到发生了可怕的事情，他立刻拨打了报警电话。警察赶到现场后，诺玛详细地讲述了自己的经历。勇敢地回忆起整个过程。随着消息在社区中传开，大家纷纷开始猜测：如果诺玛逃脱了，那么三个月前消失的戴安娜又发生了什么？事实上，警方在听了诺玛的故事后，他们意识到这名袭击者可能要对该地区超过五名女孩的失踪案负责。当大家为诺玛的归来松了一口气时，故事并不是圆满的结局。诺玛无法忘记其他的失踪女孩。他接受不了自己活着回来，而其他的受害者还在那里，并且绑架他的男人仍然逍遥法外。他担心还会有其他女孩遭到绑架，因此他选择与警方合作。警察给诺玛展示了多名嫌疑人的照片，但他没有认出其中任何一个人。他只记得自己被绑架时的车辆类型。就在情况不容乐观的时候，该地区又传来了女孩失踪的消息。她是18岁的卡罗尔，一个月后， 1 7岁的玛莎也失踪了。随着时间的推移，越来越多的年轻女孩陆续失踪，所有的案件都出奇的相似，但却没有任何人被逮捕。但在1974年10月1日，案件终于迎来了转折，一名年轻女孩被发现躺在公路边，她全身赤裸，胸部流着血，但她还活着。她被迅速送往附近的医院接受紧急治疗，医生确认她是20岁的达利亚，当天被曝失踪的女孩。达利亚说，她被一名驾驶蓝色福特面包车的男子绑架。调查人员随后将他的案件与诺玛的联系起来。他们意识到，两起袭击案的地点都在同一片森林，只有对该地区非常熟悉的人才能够熟练地穿越其中。警方相信，凶手可能是公园的一名员工。调查人员对每一个开蓝色福特面包车的员工进行调查。
，终于他们找到了第一个线索。二十五岁的沃伦·弗雷斯特在达利亚遭受袭击的当天，他没有上班。据说他请了病假，并且他碰巧拥有一辆蓝色面包车。警方获得了沃伦的照片，诺马认出他就是绑架自己的男子。警方拿到了对他房屋和车辆的搜查令，并开车前往他的住所。他们在里面发现了带有血迹的衣服碎片。警方以绑架、强奸和谋杀的罪名逮捕了他。1975年1月，沃伦被捕的三个月后，审判开始了。由于没有足够的证据将他与未侦破的案件联系起来，检方很难对他所有涉嫌的罪行提出指控。It wasn't a matter of murdering them. It was a matter of they were an object that could fulfill my sexual desires, but I didn't see them as having feelings or emotions. You were just totally detached in terms of their own humanity. Pretty much so. Wilson 成功地为自己做了无罪辩护。他称自己因精神失常而袭击了达利亚，因此他被判无罪，并被送往西部州立医院。1976年7月16日，经过进一步调查。失踪两年的克里斯塔遗体被发现，目击者再次认出克里斯塔最后一次被看到时搭乘了一辆蓝色福特面包车。警方立即将这起案件与沃伦联系在一起，有了对他不利的证据，诺玛也被传唤到法庭作证。这是针对沃伦的第二次审判。那时的诺玛即将成年，他详细描述了自己的整个遭遇，所有人都对他的故事感到震惊。由于他惊人的记忆力和勇气， 1 9 7 9年4月26日，沃伦谋杀克里斯塔的罪名成立，并被判处终身监禁。多年来，沃伦定期提交假释申请，并有可能获得自由。虽然沃伦至少是七起案件的嫌疑人，但目前都缺乏证据，所以他只被正式指控犯有一起谋杀罪。然而，诺玛将确保他永远不会出狱，这也成为了诺玛的使命。他需要代表所有的受害人，代表那些无法说话的人发声。